वेलकम टू माई चैनल बेस्ट एंड माई नेम इज डॉक्टर रविंद्र भारद्वाज एंड आई विल गिव लेक्चर्स ऑन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड वेरियस टॉपिक्स इन ऑन माई यूट्यूब चैनल सो टूडे वी आर गोइंग टू सी अ टॉपिक ऑन स्टैटिक्स सो आई गिव आई विल गिव अ सीरीज ऑन वेरियस टॉपिक्स कंसिडरिंग द स्टैटिक्स सब्जेक्ट विच जनरली कम्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग so today topic is introduction to statics and what are the trusses so so jaise maine aapko bola ki main jo ye lecture hai video hai ye main dono language mein dunga english aur hindi mein so aapko pata hai ki mera naam dr ravindra bhardwaj hai aur aaj jo hum padhne ja rahe hain wo hai statics jo ki subject generally mechanical aur engineering mein hota hai uske us us subject mein aaj hum dekhne ja rahe hain introduction to statics and trusses right so let's define first of all what is statics so statics hum kise kehte hain so generally statics is a branch generally which comes in engineering specifically in mechanical and civil engineering that consider the problems which are considered in equilibrium and we will solve the problems in equilibrium so if i write the uh, definition of statics i can write it as so statics it is a branch of engineering that deals fit formulation and solution of problems considering equilibrium conditions right jaise ki maine is definition mein bataya ki ek ek branch hai engineering ki jisme hum jo problems hai usko hum define karte hain hum usko formulate karte hain aur hum usko solve karte hain hum usko solve karte hain considering equilibrium conditions right so yahan pe ek jaruri bahut important baat hai कि आपको एक नोट करना चाहिए कि हम स्टैटिक्स में मेन थिंग इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अज्यूम करते हैं सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू कंसिडर वाइल सॉल्विंग स्टैटिक्स प्रॉब्लम तो हमने डेफिनेशन ऑफ ऑफ स्टैटिक्स देख ली अब हम देखते हैं कि स्टैटिक्स के अंदर जनरली जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कैसे डिफाइन होते हैं सो नाउ वी विल सी हाउ कैन वी डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन स्टैटिक्स सो जनरली बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द वेरियस फोर्सेस वी कैन डिफाइन द स्ट्रक्चर्स इन स्टैटिक्स एज फर्स्ट एज स्टैटिकली डिटर्मिनेट सेकेंड वी कैन डिफाइन स्टैटिकली indeterminate right so hum statics mein structure ko define karte hain do tarike se either hum define karte hain statically determinate aur hum isko define karte hain statically indeterminate so uh, we have defined the structures in statics as statically determinate and statically indeterminate 
Now, what are the conditions that how can we define a structure as a determinate or indeterminate? So the conditions for this is that if we have forces, so generally a structures, uh, let's say we take a truss, right? So if, if I have a truss that consists of um, different members, and if I have a truss that consists of a roller support over here and we have a uh, hinge support over here so defining all this we know that for a hinge support we have generally two reactions one is horizontal second is vertical for roller we have only vertical so i can write v r and over here is for roller so r is the subscript for here it is hinge so i can write v h and h h so as you can see we have three forces right which are unknown forces so the condition to determining either a structure is a determinant or is indeterminate the condition is that if we can define unknown forces such that we can solve the problem is called statically determinate right very easy so determinate as we know we can define indeterminate we can't define like we can't get a solution so the thing is that if we can define unknown forces such that we can solve the problem we can call it as statically determinate structure so what is the opposite if we have more number of forces right if we have more number of forces let's say over here we have hinge so i got v uh, small h and let's say we have over here horizontal force h h so as you can see there are uh, more number of forces that can get accumulated if i uh, add uh, add another different type of supports so what happens it is very it's scarce difficult to solve this problem so if we are not able to solve the problem we can call it as statically indeterminate right हिंदी में आपको मैं बताता हूँ हम हम अगर एक स्ट्रक्चर लें और इस स्ट्रक्चर के अंदर जब इक्वेशन हो उसको हम उन इक्वेशन को कंसीडर करके अगर हम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए तो हम उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे स्टेटिकली डिटर्मिनेट ठीक है और अगर जैसे कि मैंने आपको बताया अगर मैं यहाँ पे एक और हिंग सपोर्ट मान लूँ और यहाँ पे हिंग सपोर्ट की वजह से जो रिएक्शन है जो अनोन रिएक्शन है वो बढ़ जाएंगे राइट right? So let's say VH and we have HH, एच ठीक है तो दो रिएक्शन बढ़ गए तो हम जब इस स्ट्रक्चर को सॉल्व करने जाएंगे उससे क्या होगा बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ अनोन फोर्सेज वी कान सॉल्व द प्रॉब्लम ठीक है जैसे जैसे फोर्स बढ़ रहे हैं अनोन फोर्सेज बढ़ रहे हैं तो हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते इसलिए उसको हम बोलेंगे स्टेटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर ठीक है ये आप समझ गए तो हम दो टाइप के स्ट्रक्चर देखते हैं जनरली स्टैटिक्स में डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट आप इसके डिफरेंस भी आप इस तरीके से बता सकते हैं राइट right? अब हम जाते हैं ट्रस्ट पे सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू सी इज ट्रस्ट सो कंसीडरिंग अ ट्रस्ट व्हाट वी हैव वी जनरली कॉल इन टू डी a truss as plane pin jointed truss right so hum truss ko two dimension mein kaise bata sakte hain plane pin jointed truss theek hai two dimension mein hum generally truss ko plane pin jointed truss bolte hain agar main truss ko banana chahta hu डायग्रामेटिकली तो हम कैसे बनाएंगे सो इफ आई वॉन्ट टू ड्रॉ ट्रस्ट हाउ कैन आई ड्रॉ इट सो टू ड्रॉ ट्रस्ट जनरली कंसिस्ट ऑफ 
टू डी एलिमेंट विच आर जनरली कॉल्ड एज मेंबर्स राइट तो जनरली आपने जनरली द ब्रिजेस दैट वी सी दे आर कॉल्ड एज ट्रस सो अ ब्रिज कैन बी कंसिडर्ड एज अ ट्रस ठीक है जैसे जो ब्रिज होते हैं उसको हम ट्रस कहते हैं तो अगर मैं एक ट्रस बनाऊं तो उसको मैं कैसे बनाऊंगा सो लेट से इफ आई नीड टू मेक अ ट्रस आई विल मेक इट लाइक आई हैव वन मेंबर सेकंड मेंबर एंड लेट्स से थर्ड मेंबर सो इट इज अ काइंड ऑफ अ सिंपल ट्रस राइट नाउ आई विल ऐड अ काइंड ऑफ हिंज जॉइंट ओवर हियर सो इट इज अ हिंज जॉइंट दैट मींस इट विल नॉट मूव anywhere over here like this is a fixed point and let's say this point over here on the left side it is a kind of a simple support over left side so i have a hinge joint i have a simple support over here or i can say it is a ruler support right and on the top we have one more kind of a joint right now in order to make this truss as a statically determinate i will add one more member and we will see how i am adding this member to make it statically determinate later words right so what i have i have a truss now we know that in a hinge joint we have two forces vertical or horizontal so at this point let's say it is a so this point is a i can define forces which are the unknown forces as x a and i have v a the thing is that these forces are going towards this point so you can define it anywhere but the direction should be constant either vertical or horizontal right now for this which is a simple support it will have a reaction unknown force let's say this is point b and i can write v b right so in this way for this truss we have three unknown forces so jaise ki maine aapko bataya ye jo truss hai humne truss ko def, uh, define kara different members se aur humne jo forces hai वो हिंज जॉइंट और सिंपल सपोर्ट जॉइंट पे हमने उसको लगा दिए गए हैं हिंज सपोर्ट जो कि एक अनमूवेबल सपोर्ट होता है वो बियर करता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट सो जो रिएक्शंस डेवलप होते हैं वो जनरली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शंस डेवलप होते हैं हिंज जॉइंट पे और सिंपल सपोर्ट विच इज दिस बी सपोर्ट बी जो सिंपल सपोर्ट है जनरली वो रस्ट्रिक करेगा जो मोशन है वर्टिकल डायरेक्शन में इसलिए जो भी वो रेस्टिक कर रहा है वहां पे एक रिएक्शन डेवलप होगी जो हम देते हैं वर्टिकल एज अ वी बी ठीक है सो so, हमने ये अननोन फोर्सेस डिफाइन कर दिए सो आई कैन राइट एच ए वी एंड वी बी एज अननोन रिएक्शंस और फोर्सेस ओके नाउ मैं बेसिक्स में आता हूं सो टू डिफाइन अ ट्रस आई हैव मेंबर्स विच आर कॉल्ड एज रॉड सो इफ आई टेक दिस पार्ट so if i take this part and if i show it enlarge it i can define this as a point a rod and a point okay so this are called as rods or members okay so this is the first definition of a member of truss the second member or the second uh thing of a truss is this points right these dots are called as pin joint so in this diagram we have pin joint over here pin joint over here pin joint over here and we have one more pin joint 
one. So we have four different pin joints in this truss. Right? Now, what are the other elements that we need to define? So other element is this. Hinge support and simple support over here. Right? So let's define this. So the hinge support is generally defined as a like this or this so it is a vertical hinge support this is the horizontal hinge support right so i can write this as hinge support and next is the roller support so we have a roller or simple support so for simple support i have a dot which is kind of hanging at the end so i can write a roller support so this is kind of like this it is uh, standing on this face so it will not move vertically right it will not move vertically it will just move horizontally same as a roller so i can write roller support or simple support again one need to you need to note that if this roller let's say having movement in vertical direction or let's say this simple support can move in vertical direction like this so again it is the kind of roller support or simple support but now the reactions will act like this in a horizontal directions so that you need to be careful while applying the reactions okay so we define kar diye sare members sare components sare elements of trusses so hum generally define karte hain is member ko hum kehte hain rods or member is element ko hum kehte hain pin joint generally jo support hote hain jo hinge support hote hain jo ki kahin pe bhi move nahi karte kind of this usse hum kehte hain hinge support and if you have a or jo hamare paas roller ya fir simple support hote hain jise hum define karte hain is tarike se ise hum kehte hain roller or simple support iske andar generally jo reactions hai wo only in single direction mein lagti hai jabki jo hinge support hote hain isme jo reaction hai wo both direction mein lagti hai so uh, we have defined the elements or components of trusses right uh ab hum now let's uh, nomenclature so define the nomenclature of various symbols generally we can write h as a horizontal force h a means horizontal force at point a theek hai so if you write a we can define horizontal force at point a if you define this as b that mean we define horizontal force at point b same way you can define b as a vertical force or the reaction it's better to say reaction because forces are the forces that are known also reactions generally are unknown so it's better to define reaction okay so in this way we can define the different elements of a plane truss now there may can be a chance that at this point which i have defined on this top there may be some unknown uh, some known forces that uh, 
uh, which are developed let's say due to wind or some uh, kind of load so these are unknown forces that can be defined uh, as let's say um, f h or f h over here and uh, f v over here so we can define f v and f h as a known forces that are applied okay so these are the basic elements that we need to consider when we are considering a truss now let's see some uh, different points or assumptions for truss so what are different assumptions that we consider while solving a problem of truss is that in pin joint truss the joints are assumed to be held together by a smooth frictionless pins right so the first assumption is that we have smooth frictionless pin that means these pins that we have these are frictionless if they are frictionless that means they can uh, will not develop any other uh, kind of uh, reactions or forces within them if it is a rigid then it can be difficult to solve the problem so we define it as a frictionless pin so this is the first point second point that we need to assume is that external loads are assumed to apply it at the joint right so external load are applied only at joints what it means that if we have the same truss the loads they are applied only at joints right so if i apply a load i can only apply at a joints i will not apply over here right so this is uh, if i have a load over here i can't apply over the members they will only apply at the joints so this is the second assumption the third assumption is that the rods or members are either in tension or compression that means only axial loads are applied on members right so the third assumption is that we have these members right so these are called members or rods so for this member if i have the loads are axially right so this is axis so the loads they are actually loads are applied along the axis so these are the three basic uh, assumption or you can say points that you need to be careful while solving the problem for a truss okay so jaisa ki maine aapko bataya is me is topic me ki jo humko points consider karne hain aur jo assumption kar rahe hain for solving a truss problem 
वो हम कर रहे हैं कि हमारे जो जो पिंस है जो जो पिंस है ना ये वाली ये जो पिंस है ये जनरली स्मूथ फ्रिक्शनलेस पिन है हमने ऐसा क्यों बोला अगर ये पिंस फ्रिक्शनलेस नहीं होगी लेट्स से ये वेल्डेड होगी या फिर ये विद फ्रिक्शन होगी फ्रिक्शन होगी तो क्या होगा फ्रिक्शन से फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा तो अननोन फोर्सेस बढ़ जाएंगे तो ये इनडिटरमिनेंट हो जाएगी फर्स्ट थिंग ओके सो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन वॉट है फ्रिक्शन फोर्स विल कम इन टू प्ले एंड इट विल मेक स्टेटिकली इनडिटरमिनेट ठीक है इसलिए फ्रिक्शन जनरली हम एज्यूम नहीं करते सेकंड अगर इसको हम फिक्स कर देंगे या फिर वेल्ड कर देंगे तो अगेन इट विल मेक इनडिटरमिनेट सेम थिंग सेम हो जाएगा क्योंकि अनोन फोर्सेस बढ़ जाएंगे इसलिए हम इसको फ्रिक्शन लेस पिन एज्यूम करते हैं सेकंड पॉइंट है कि जो एक्सटर्नल लोड्स है एक्सटर्नल लोड्स अप्लाइड ओनली एट जॉइंट्स तो जो जॉइंट्स है यहीं पे जनरली जो लोड्स हैं वो अप्लाई होते हैं एक्सटर्नल लोड की बात हो रही है और थर्ड पॉइंट है कि जो रॉड्स और मेंबर्स हैं जनरली रॉड्स और मेंबर्स की बात हो रही है वो आधर टेंशन में होते हैं कंप्रेशन में होते हैं इनके ऊपर टेंशन और कंप्रेसिव फोर्स ही लगता है जो कि जनरली क्या कहते हैं क्योंकि हम इसके ऊपर एक्सेल लोड्स ही लगा सकते हैं ये मेन पॉइंट है जनरली जो मेंबर्स हैं उसके ऊपर हम एक्सेल लोड्स ही लगा सकते हैं उसके ऊपर हम परपेंडिकुलर लोड्स नहीं लगा सकते ओके सो दिस एक थर्ड एजम्पन है जनरली जो कंसिडर करा जाता है ट्रस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ओके सो दिस आर दिन टू बी कंसिडर नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कंप्रेशन और टेंशन की बात कर रहे हैं रॉड्स में तो इसमें मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं सो नाउ लेट्स कंसिडर अ रॉड इन टेंशन राइट सो आई हैव अ रॉड एंड इट इज इन टेंशन सो दिस इज द अप्लाइड लोड ओके सो रॉड इन टेंशन is called tie इसे हम बोलेंगे tie and rod in compression is called स्ट्रट इससे हम बोलेंगे स्ट्रट सो इफ आई हैव अ रॉड लेट आई आई विल मेक इट डार्क सो दैट यू कैन डिफ्रेंशिएट इट विद द फोर्सेस एंड द रॉड सो आई हैव दिस रॉड एंड इफ इट इफ हैड इफ इट हैज फोर्सेस इन कंप्रेशन आई किल आई कैन कॉल इट एज अ स्ट्रट नाउ वी नो दैट इफ This are the forces that we applied external. What happen? A member will develop a resistive force, and that resistive force will act opposite to this applied force, right? Resistive force is act. opposite to external forces so what happens for this this is a rod the resistive force will act like this for this the resistive force Act opposite to the external. So be sure for a tie, the forces acts like kind of uh, inward and considered positive. For strut, forces are outward and considered negative. 
ओके सो इन हिंदी मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेंबर्स हैं उसको हम इधर टेंशन में और कंप्रेशन में देख सकते हैं जैसे फूसी सप्लाई होते हैं जब कोई रॉड टेंशन में होता है वेल इट इज इन टेंशन वी कैन कॉल्ड इट इज टाई हम उसको टाई कहते हैं और जब रॉड कंप्रेशन में होता है हम उसे कहते हैं स्ट्रट ठीक है हमने एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई करे हैं टेंशन में तो क्या होगा जैसे अब हम अब हम जानते हैं कि जब जो रेजिस्टिव फोर्स होते हैं वो डेवलप होते हैं एक मेंबर में जो कि अपोज करते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस को ठीक है तो ये जो फोर्सेस डेवलप हुए वो जनरली इसके अपोजिट होंगे दैट मींस वो एक्स ऐसे होंगे जो मैं धीरे एरो से बता रहा हूं सो दीस आर द रेजिस्टिव फोर्सेस तो ये रेजिस्टिव फोर्सेस डेवलप होंगे जो कि अपोजिट में होंगे तो टाई के अंदर जो फोर्सेस हैं वो अपोजिट लगते हैं और ये कैसी डायरेक्शन है ये इनवर्ट है क्योंकि ये अंदर जा रहे हैं इसलिए हम इसको इनवर्ट बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव हमने एक साइन कन्वेंशन दे रखी है कि इसे हम पॉजिटिव फोर्सेस कहते हैं स्ट्रक में उल्टा होता है स्ट्रक में क्या होता है कि जो फोर्सेस हमने अप्लाई करे कंप्रेशन में ठीक है तो इसको अपोज करेंगे इसको फोर्सेस अपोज करेंगे जो कि इसको अपोज करेंगे वो होंगे अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए वो यहाँ पे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि आपको दिखाया गया है इस डायरेक्शन में वो लग रहे हैं तो इसे हम कहेंगे आउटवर्ड क्योंकि ये बाहर जा रहे हैं ठीक है ये आउटवर्ड है इसे हम नेगेटिव बोलेंगे ठीक है तो ये साइन कन्वेंशन है जनरली हम यूज करते हैं फॉर टाई एंड स्टर्ट ओके सो नाउ लेट्स गो टू लास्ट टॉपिक फॉर दिस वीडियो लास्ट टॉपिक है व्हाट इज द क्राइटेरियन लाइक क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग फॉर डिटरमाइनिंग डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट ट्रस्ट राइट सो जैस सो एज ए डिस्क्राइब ओवर हेयर लाइक वी हैव डिटर्मिनेट और इन डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर इन स्टेटिक्स सो हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट हाउ कैन वी डिफाइन वेदर स्ट्रक्चर इज डिटर्मिनेट और इन डिटर्मिनेट सॉरी so we can use maxwell's truss equation okay so we can use maxwell's truss equation to define whether a truss is determinate or indeterminate maxwell equation generally is defined as m equal to 2g minus r theek hai so maxwell equation hum aise define karte hain m equal to 2g minus r is equation se hum generally keh sakte hain ki truss jo hai determinate hai ke nahi okay so m equal to 2g minus r is the equation where m is total number of rods or members right m m se yaad rakhiye members j is number of pin joints right Joints, J से याद रखिए टोटल नंबर ऑफ पिन जॉइंट्स एंड R इज नंबर ऑफ अनोन सपोर्ट रिएक्शंस ओके और मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्शन फोर्सेस आर से याद रखिए कि ये है रिएक्शन फोर्सेस 
so in this way we can define a equation maxwell equation m equal to 2j minus r okay so we have seen this equation now how can we define that either a determinate or indeterminate trust based on this equation so let's see that so the conditions are if i define a condition So first condition is that if m is equal to 2j minus r which means it is determinate trust right so m is equal to 2j minus r is determinate if m is greater than 2j minus r okay it is greater than it means it is indeterminate the third condition is m is less than 2j minus r which means it is unstable trust or i can say it will be a mechanism and it will collapse under load okay so these are the three condition that we need to remember so jaise ki aapko bataya maine equation se hum pata kar sakte hain ki trust आधा डिटर्मिनेट है कि डिटर्मिनेट है क्या हम उस ट्रस्ट को सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे सो so, हम इस इक्वेशन से हम जनरली पता कर सकते हैं ठीक है अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है एम इक्वल टू टू जे माइनस आर सेटिस्फाई होता है तो हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं यानी कि हम ट्रस्ट को हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ओके okay. अगर एम ग्रेटर होता है टू जे माइनस आर से तो वो इनडिटर्मिनेट हो जाती है इसका मतलब है कि हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते यानी कि जो ट्रस्ट की प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे थर्ड है अगर एम इज लेस देन टू जे माइनस आर हो जाता है अगेन क्या हो जाएगा इससे कि जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट नहीं रहेगा वो एक मैकेनिज्म बन जाएगा और जब हम लोड लगाएंगे तो वो कॉलेप हो जाएगा यानी कि ट्रस्ट नहीं रहेगा वो एक मैकेनिज्म बन जाएगा तो ये जनरली एक ट्रस्ट से के ऑप्शन से भारी चला जाएगा ओके so the main thing is that humko ye equation satisfy karni padegi agar aapko problem solve karna hai to aur ye aap khud hi apne se usko satisfy nahi kar sakte generally hum problems mein dekhenge hum the values rakhenge m ki j ki r ki usse se hum define kar payenge kya hum problem solve kar sakte hain kya hum problem solve nahi kar sakte to jan jan hum jaldi se example dekh lete hain isi ke upar so Let's take some examples on this equation. So, example, I will take the same one which I drew previously. Okay. So, I will draw it. Let me see. Trust. What did I define it as? Okay. This is the trust that I have already defined. That side has hinge joint over here, and let's say I have a roller support over here, and uh, the members. Are like this. So I have one pin, two pin joint, three pin joint, and four pin joint. And let's say we have some applied forces over here. Right? I can write a uh, vertical and have horizontal. So this is the question, right? Now solve for. डिटर्मिनेंसी यानी कि हमको ये सॉल्व करना है कि ये डिटर्मिनेंट है कि नहीं ओके अगेन फॉर दिस प्रॉब्लम आई विल राइट एम इज इक्वल टू हाउ मेनी मेंबर्स डू आई हैव आई हैव वन मेंबर टू मेंबर थ्री मेंबर फोर मेंबर एंड फाइव मेंबर सो एम इज फाइव How many joints? One joint, two 
टू जॉइंट थ्री जॉइंट एंड फोर जॉइंट सो जे इज फोर राइट नाउ वॉट इज आर आर इज रिएक्शन राइट अनोन रिएक्शन एफ वी एंड एफ एच आर नोन फोर्सेस दैट मीन्स दे आर नॉट कंसिडर्ड इन आर हम इन दोनों को आर के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे राइट सो वॉट आर द आर लाइक वॉट आर द रिएक्शंस तो रिएक्शंस क्या है इनमें रिएक्शंस दैट आर एक्टेड ड्यू टू सपोर्ट्स सो रिएक्शन कौन कौन से हैं फर्स्ट रिएक्शन जो कि है रोलर सपोर्ट का तो दैट इज अ काइंड ऑफ अ वर्टिकल रिएक्शन आई कैन राइट वी आर सो फर्स्ट रिएक्शन इज ड्यू टू रोलर सपोर्ट वी आर Second reactions are over here. Then, so I have H H V H, and there are no other supports. So two supports, and I have three unknown reactions. ठीक है? So unknown reactions because of ये दो supports से हमने define कर लिए. V R जो कि है vertical रिएक्शन जो कि रोलर सपोर्ट से हो रहा है और यहाँ पे हिंद सपोर्ट है जिससे कि दो हमको रिएक्शन दिख रहे हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तो हम आर लिखेंगे इक्वल टू थ्री ओके नाउ व्हाट इज अवर इक्वेशन इट इज एम इक्वल टू टू जे माइनस आर ये हमको इक्वेशन देखनी है कि ये सेटिस्फाई होते कि नहीं ओके सो आई विल राइट एल एच एफ विच इज एम विच इज फाइव आर एच एस इज टू जे माइनस आर सो टू जे जे इज फोर माइनस आर इज थ्री फोर टू द एट माइनस थ्री विच इज फाइव राइट सो हम सो वी कैन राइट एल एच एस इक्वल टू आर एच एस दैट मीन्स दिस सेटिस्फाइड दैट मीन्स इट इज स्टेटिकली डिटर्मिनेट ठीक है तो हमने एल एच एस जो कि एम है उसको लिखा हमने आर एच एस इक्वेशन सोल्व करी टू जे माइनस आर जो कि हमको फाइव मिला और हमको पता पड़ गया कि ये दोनों इक्वल है एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस दैट मीन्स ये स्टेटिकली डिटर्मिनेट टर्स है ओके नाउ लेट सी वन मोर एग्जाम्पल For statically indeterminate, ठीक है तो हम एक स्टेटिकली इनडिटर्मिनेट का एग्जाम्पल देख लेते हैं अगेन में वही ट्रस्ट जो मैंने ड्रॉ कर देती हूँ बोलूंगा सो आई विल टेक सेम ट्रस्ट राइट आई विल प्रोवाइड द सेम मेंबर्स ओवर हेयर आई एम प्रोवाइड द सेम मेंबर्स नाउ इन टू मेक इट इनडिटर्मिनेट आई विल एड Various hinge supports, right? So let's say I will add a one hinge support over here and one hinge support over here, and let's say this is a kind of a roller support. Okay. So for this truss, and let's say I apply only a vertical force, kind of this or horizontal force H, F, H. Okay. So now let's define M. So how many members do we have? One, two, three, four, and five. How many joints? One, two, three, and four. And how many unknown forces? So for that again, I have one force over here. So it is. Um, let's say I have. Uh, horizontal one vertical one over here i have horizontal two vertical two and i have vertical 
थ्री सो हाउ मेनी आर हाउ मेनी अनोन फोर्सेस वन टू थ्री फोर एंड फाइव सो आर इज फाइव सो वॉट इज एल एच एस इज एम इच इज इक्वल टू फाइव वॉट इज आर एच एस इट इज टू जे माइनस आर सो टू टाइम्स फोर माइनस फाइव इट बिकम्स एट माइनस फाइव इट्स थ्री वॉट वी गॉट वी गॉट आर एच एस एस थ्री सो वॉट वी हैव एल एच एस इज ग्रेटर देन आर एच एस बिकॉज फाइव इज ग्रेटर देन थ्री That means LHS is greater than RHS. This equation, so it means it is indeterminate stress. So that means this stress is statically indeterminate, and we will see why it is indeterminate in when we solve some examples. Okay. तो so, जैसा कि मैंने आपको बताया इस ट्रस में हमने एम फाइन करा जो कि मेंबर्स थे वो सेम है फाइव जॉइंट्स सेम है फोर आर जो है वो चेंज हो गए बिकॉज ऑफ दो यहाँ पे हिंज सपोर्ट आ गए तो आर हो गए फाइव जैसे कि अब मैंने आपको बताया यहाँ पे हमने एल एच एस सॉल्व करा जो कि एम है वो फाइव है आर एच एस इक्वेशन सोल्व करी टू जे माइनस आर जो निकली थ्री और आप जैसा जानते हैं फाइव इज ग्रेटर देन थ्री दैट मीन्स एल एच एस इज ग्रेटर देन आर एच एस That means it is statically indeterminate जो कि हमने इस condition से पता करा That means this stress cannot be solved directly by using equilibrium condition. Okay ये important point है जो आपको note करना है This stress can't be solved using equilibrium Conditions. So there are different ways that can be used to solve this. Uh, we will see in uh, the in um, let's say um, which uh, the part that consists of uh, how to solve statically indeterminate structures. But for statics, uh, for the stresses, this is the thing that we need to consider that. This equation should be satisfied in order to solve a truss problem. So it has to be statically determined. Okay. So आपको पता पड़ गया होगा कि मैंने जो introduction दिया truss का और statics का इन सब से आप इस video को और देख सकते हैं अगर आपको कुछ भी question हो तो comment section में question करिए और आपको कुछ भी improvement चाहिए हो तो वो भी आप comment कर सकते हैं ठीक है थैंक यू